Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian Propem Perda tahun 2023 dan persetujuan bersama Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Ranperda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2023 di Ruang Geraha Wijaksana. Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tulungagung telah dapat menyelesaikan tugasnya dalam membahas rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 Kabupaten Tulungagung tentang pembahasan rancangan peraturan daerah. Sebelum dilaksanakan rapat paripurna, Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tulungagung melakukan kajian-kajian anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 oleh masing-masing komisi bersama mitra kerja terkait. Dari hasil pengkajian tersebut, Badan Anggaran DPRD melanjutkan pembahasannya bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung untuk sinkronisasi dengan rancangan yang telah disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan pembahasan yang dilakukan oleh Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah dapat diambil kesimpulan oleh Badan Anggaran untuk selanjutnya menjadi kesepakatan bersama. Adapun hasil pembahasan tersebut diantaranya pendapatan daerah sebesar Rp2.575.438.726.127. Belanja daerah sebesar Rp2.735.438.726.127. Surplus atau defisit Rp160 miliar. Rupiah. Adapun pembiayaan penerimaan sebesar Rp180 miliar, rupiah. pengeluaran pembiayaan sebesar Rp20 miliar, rupiah. pembiayaan neto sebesar Rp160 miliar, rupiah. silpa tahun berkenaan nol rupiah. Paripurna hari ini adalah dalam rangka e, membahas tentang pesan RAPBD tahun 2023 di mana persetujuan yang diparipurnakan hari ini segera untuk kita kirim ke institusi dikoreksi oleh Gubernur Jawa Timur sebagai atas nama pemerintah pusat. Dan apabila ini sudah dikoreksi terhadap apa yang sudah kita susun bersama antara TAPD dan Banggar, nanti hasilnya akan masuk dalam peraturan daerah untuk diundangkan. Bapak terkait guru uh, honorer tadi Pak Bupati, huh? terkait uh, gaji guru honorer? Ya itu sudah kita naikkan, jadi guru itu selain itu juga kita yang perlu kita pikirkan bagaimana juga mereka yang masuk dalam P3K ya, P3K yang sudah uh, lolos dalam passing grade ini sudah kita tindakan cuti. Bagi mereka yang dah, yang lama, Uh, yang sudah diangkat bagaimana mereka juga diikutkan dalam PPG dan PLPG pendidikan profesi guru dan pendidikan latihan pendidikan guru karena apa untuk memperlukan sertifikasi kalau dapat sertifikasi tentu saja akan lebih nyaman karena sertifikasi itu akan diterima sebesar gaji pokok golongan 3A Adapun rancangan peraturan daerah dalam program pembentukan peraturan daerah tahun 2023 adalah Ranperda tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Ranperda tentang pengelolaan sampah, Ranperda tentang perubahan kelima atas peraturan daerah nomor 5 tahun 2020 tentang penyertaan modal pemerintah Kabupaten Tulungagung pada perusahaan daerah aneka usaha Kabupaten Tulungagung, Ranperda tentang kepemudaan, Ranperda tentang partisipasi masyarakat penyelenggaraan pemerintah daerah, Ranperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 11 tahun 2018 tentang penanggulangan kemiskinan. Ranperda tentang sistem kesehatan daerah, Ranperda tentang penyelenggaraan pemajuan kebudayaan daerah, Ranperda tentang penyelenggaraan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup, Ranperda tentang pengelolaan perparkiran, Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022. Saya selalu rekomendasinya itu mesti mendukung apa yang menjadi kebijakan Bupati, terutama kan kita tuh kalau setiap program kan ada skala prioritas. Yang amat mendesak mana itu sekaligus mendesak dari sisi kemanusiaan atau dari sisi 
apa ya penggunaan manusiaan satu misal karena kebencanaan itu menjadi penting itu menjadi prioritas karena menyangkut keselamatan jiwa kalau mendesak dari sisi ekonomi misal misal transportasi ya itu diutamakan juga Jadi, bedanya beda beda tipis nah terus disondingkan dengan jumlah serapan anggaran yang ada kita kalau genjotnya banter tapi kalau anggarannya nggak ada gimana Nah, itu tugasnya Bapeda dalam rangka membuat satu konstruksi kebijakan angka serapan juga terhadap aplikasi kebijakannya Bupati. Jadi itu kalau kita bicara tentang kebencanaan. Kalau kita bicara tentang yang sifatnya umum, kan kita tiap tahun kan sudah menyusun anggaran. Mana yang lebih diprioritaskan? Dan itu saya pikir bukan budaya formalitas, tapi kita harusnya kan setiap tahun kita paripurna kan ada evaluasi mana yang mendesak mana yang tidak terus kita evaluasi evaluasi juga progres report yang kemarin kayak apa itu nanti biar OPD juga saling mempelajari gimana penganggaran sudah lazim apa tidak proporsional atau belum karena kalau semangatnya hanya formalitas ini juga nggak nyambung dengan kebutuhan masyarakat dalam rapat paripurna ini juga ada beberapa catatan-catatan guna lebih baik di masa yang akan datang. Adapun catatannya, RAPD 2023 untuk gaji GTT, PTT guru SD dan guru SMP sudah dianggarkan. Menjelang Pilpres 2024 untuk diperhatikan peran Satpol PP dalam melibatkan Linmas. Mengenai selisih PPAS pagu tertinggi terdapat komponen yang tidak bisa terdeteksi di dinas pendidikan karena adanya dana transfer dari pemerintah untuk diperhatikan. Diupayakan ada penanganan kerusakan infrastruktur oleh perangkat daerah. BPBD diupayakan kegiatannya jemput pula dalam menghadapi bencana yang saat ini sudah memasuki musim penghujan. Kerusakan infrastruktur yang terjadi di pantai akibat bencana belum ada penanganan dari pemerintah daerah. Hal ini karena belum ada mekanisme pembaruannya diupayakan untuk diperhatikan. Kesediaan sumber daya manusia agar disesuaikan dengan ketentuan yang ada disertai dengan kesejahteraannya agar pengalaman tahun yang lalu tidak terulang. Terkait perencanaan tahun ke depan agar direncanakan lebih awal dalam pengadaan barang dan jasa. Untuk belanja barang jasa diupayakan menggunakan katalog produk lokal agar PDRB-nya lebih meningkat. Untuk meningkatkan PAD diupayakan menggunakan produk-produk yang disediakan oleh PDAU seperti adanya Kunker agar memakai armada PDAU dan Mamin pesan kepada Cafe Ekskurga. Dari Tulungagung, Agus Budianto melaporkan.